の運動台を抜き取って自動的に、えー、形成されていくるわけですね。で、まあ、この時期一つのゲームを獲得すると、えーまあ、結構可能にする遺伝情報が定着して、まあ、他のゲームも指導できるようになるという、そういう仕組みになっているわけです。でしかしあの、思春期以降の学期のの習得、それも異質な言語、異質な大学の,の場合には、えー、この、えー、と自動装置は、まあ、起動しない時期ですから、一般的知識獲得法によって学習を習得しているわで、明示的に学習した文法、応援規則を意識的に理解し習得していくということが、どうしても必要になっているで、このため、学習到達度というのは、えー、と規則の理解の文法,文法分析力なり、学習力なり、集中力なり、個人差が非常に大きくなったということなんです。えーこれがあのとかかそれから思春期に入るのと思春期より前の言語獲得期だと、個人差はありません。あの一定のインプットの状況の中に、ポリプでやれば、みんな同じように習得をする言語が習得できるで,で、習得の自動化、運用完全な自動化の能力獲得には、言語獲得期内の学習開始が不可欠だ。まあいろんなそのえーと実験データなり、えー、手法データによると、7歳というのはやっぱりきれいで、えー、7歳を超えると、えー、何十年でも、えー、やっぱりデータに近づくことは不可能だというようなデータの、あのー、まあ、出てきます。だから、えー、やっぱりこの年間獲得期というのは大事で,で、それ以降になると、やっぱり、あのー、まあ、日本人の場合、あのー、あそういう装置がありませんから、ラブエッジムーブムなり、ハンガイパスの人は、そういうあの計算作業をするそうあの装置が、えー、の中にできていませんから、それを意識的にやるということは、極めて、えーまあ、負担が大きいということになります。えー、これが、文法のコア部分、これをあの英語と共通する、共有する、欧州語にも合わせる場合には、臨界期を超えても、えー、関係なく、えー、習得できると。だから、あのまあ、20歳くらいであっても、えー、ネイティブにかなり近いくらいの能力を獲得する人は2、3割いるということですね。まあ、えっ、ー、と、まあ、ちょっと、えー、飛ばしますが、えーとまあ、欧州人は今後活用してとにかく、えー、と英語が話せるんだと、えーまあ。ロマンス語であれば、法人差しかない。それからえー、同じゲームの攻撃とあのラテン語ですね、えー、認識するんですか、あとゲルマン系のゲームもその中でだからと、でえー、あとそのゲルマンもスラブも、えー、ロマンスも、それぞれのゲームグループの関係で言えば、えー、ちょっと離れますが、それでも、えー、あとインドの国語として、えー、共通文が非常にあって、さっき言ったような操作全部、共通文ということですね。でえーまあ瞬時の計算処理というのは、臨界点を超えるんだということですが、えっと、例えば、The man who won the game played in Osaka last night wants to see。これは、The man と wants の後に、えー、2つの目言葉があります。それから、Who do you think that they'll suspect that m a r y c a s h ここも目言葉になったら前もできますし、You know who、uh, they suspect that m a r y c a s h その場合には、ここで止まるんだけれども、これもスニックとノーという、えー、と動詞の違いによって移動先がやっぱり決まってくるんです。で、これも瞬時に処理しなきゃいけないと。こういう種のことがやっぱり日本人にとって非常に判断です。これはまあ韓国人でもないんですけど、ね。まあ韓国人の場合、日本語とほとんど文法一緒ですから、95% で一緒ですから、だから語彙も韓国,あの韓国系は一緒ですから、だからみんなあの、えー、とスタートに話せるわけですね。で、でえっ、ー、と、えー、まあ音声教育。えー、いきなりコミュニケーションというのは無形式な発想であるということで,ですが、まあ、文法役読、これはあの欧米でも法務による教育、役読の効果、再評価する動きが、えーまあ、20年ほど前からだんだん起こってきてるわけですね。でやっぱりあの、えー、と文法、語法、語彙の、えー、原則的な説明なり、えー、文化、社会、制度など、テキストの使い理解には、母語でのの、えー、そういう理解も出てきてきるんで、えー、あのそんなに近い言語間であってもこういうことを言うんで日本人の場合はなおさらということです
コミュニケーションというのは、まあ、あの関連する上でだと、文法の適能力、技能力、それから社会現実化攻略的見分、この4つぐらい、えー、挙げたんですが、えー、経営されるものではなくて、文法能力がコアでベースになって、それにもまだまだ向かっているんですね。ただ、これを外して、えー、文法教育を否定するというか、軽視するようなことは、やっちゃいいけない特に日本語のあ、まあ、日本人の場合はそうだということです。まあ、文法を決し、自分は英語を使えないのに、学校教育が使える英語を主張するというのは、えっと、政治家とか経済人なんですが、まあえっと、使うところまで学習と努力を払ってこなかった人が、勝手なことを言っていると。えーっとえっと、英語で授業というのは英語で授業の中身が問題で、えー、やっぱりその英語教師の運用能力を考えてみても、教室の英語の,教室英語のレベルをこれから英語を使って示すことは期待できないと、えー、英語でや英語を使ってやってると言っても、その水準は非常に低いということなんそうですね。でえっと、あと、まああの、教室内での英語のコミュニケーションやり取りであっても、これは状況によって英語を作って運用するような能力は育てるようなベースがないものでやっているのであかんということです。それから、英語での説明が分かる生徒というのは、学校で得られない文法知識を熟練しているんですね。別にあの学校でこうやっているのはできますよって言っているのは、本当は熟でやっている人が多いので、でそれをあのちゃんと理解しないで、えー、うちにやっているというのは、それはちょっと違うんじゃないかということです。えー、っと、そう,そうですね。えー、留学した場合でも結構、えー、アメリカスクールに中学から3年間くらい行った人ですが、えー、私は授業基礎科目全て英語で授業しましたでそこで理解が曖昧なままの感覚でやってしま,てしまったとで文法語彙を英語で教育することを皆さん指摘しているとですねで特にあの若い教員は何となく会話を理解しても内容を発展すると理解が進む年配の教員は何とか理解できて、英語のみは大きい、それはベースができているから、もうちょっとだけ、でえーっとまあ、学生,生徒に英語で説明すると、英語での説明が、英語が分からなくて、英語がバリア、派手になって、せっかくの内容が全然分からない、でこれ、非常にあの不満とかそのフラストレーションがたまるんですね。でこういうい生徒が非常にに大きいのにえー、英語でやろうとするのは、これは絶対間違っているというふうに考えています。まあ、あの一応こんなところですが、はい。なんか先生、ありがとうございました。はい、あの平均的な高校生に対して。えー英語の授業ということを考えた場合、やはり文法訳読、えー、というものがあの十分に再評価されるべきではないのか、きちんとした、えー、文法力、えー、語彙力を、えー、きちんと身につけた後で、適切な発音指導をすることによって、英語力が育成されるんだというご主張だったかと思います。先生ありがとうございました。